Бишкекте көп қабатты үйден өрт шығып, бір адам қаза болды. Бүгін кечке жоқ Бишкектен Борбордық бөлігіндегі көп қабатты үйлердің бірінен өрт шыққан, қырсық бір адамның өмірін алғанын Саламаттық Сақто министрлеге тастықтады. Алдын ал айтылған малыматтар бойынша өрттен жашпала қаза болған. Министрліктен малымат қызматы дағы бір айал, тежердам қызматы арқылу ору қанаға жеткіріліп, кейін өйіне чығарылғанын білдірді. Өрт толығы менен өшірілген. Бұлақ спутник кежі. Жұмыртқаны мен өндір бөйім. Жұмыртқаны тоғық тойт. Министрден депутатқа берген жоу. Бүгін 29 сентябрда жоғырғы кенеште ата жұрт Қырғыстан менен мекеншіл депутаттық тоуынын бергелешкен жиыны өтіп жетат. Жиында депутат Шайлу Бек Атазыф, Айлчарба министері Асқыр Бек Чану Бековқа. Дакладыңызда тұқым өндірім деп айттыңыз, тұқымды ғантеп өндірі сіз деп сұрау ұзатты. Жұмыртқаны мен өндір бөйім, жұмыртқаны тоқты деп жоу перде министер. Айлчарба министері білдіргендей, Қырғыстанда жұмыртқа өндірінің өсіші, фабрикалардағы тоқтырдың санынан көбе үшіне байланышты. Өлкөді төрт чоң тоқ фабрикасы бар, ортучо фабрикалардың саны жиырмадан ашат. Бұлақ бара келді. Жоғырды айтып көттіңіз, тұқым өндірім деп. Қанты өндірес сіз тұқымды? Тұқым өндірес бі, жұмыртқан өндірес бі, қанты өндірес бі, қанты өндірес Жұмыртқаны мен өндіріп ем, жұмыртқаны тоқ тұйтып. Сіз азыр дакалатыңызды айтпадыңыз, мұнша тұқым өндіріп отауыз деп, қан төндіріп отауыз деп. Мұнша жұмыртқа алынды дейді. Біздегі болған птицы фабрикалардағы тоқ тордың санының көбе үшінде жараша болу. Ош медиасы шағыр күнін майрамдығы Расия, Италия, Акшыдан ұрчыларды чақырды. Ош медиасы шағыр күнін ұқарата, шетелді күрчылардың қаты шылсында ғала концерт өткөрі тұрғанын малымдады. Майрамдық кече 5-ші октябр күні Ақматбек Сүйінбаев атындағы бұрбұрдық стадионда ұйыштырлып, саат 19.00-ді башталады. Медианың малымат қызматының малыматына ғарағанда Италиядан Ингрид, Ақшыдан Бет Бойс Бұлу, Расиядан Диджей Бакс Чана, Өзбекстанын Хамдам Сабиров чақырылғанын қабарлады. Ал еме қырғыз ұршыларынан Джейкс 0214, Гүлзатар Исқулова жана башқалар қатшары белгілі болды. Бұлақ кактус кейджі. 3-ші октябр күні саат 10-11-0-лғы чейінгі аралықта Бишкек ұш шарында жана облыс райондың бұрборлорында 5 мүнөткө чейін сиреналар қату жаңырып, машы ғойтыд. Бұл дұралы өзгөчу қырдалдар министрлегінен білдірішті. Анықтан жарандарды сиренаның өнін ұққанда дүр бөліңгі түшпе көч ақырауыз бұл машы ғу. Машы ғуның мақсаты өзгөчу қырдалдар қатталған ұшырда, жарандардың өзін алып жүрі, адам өмірін сақты, материалдық чығымдарды азайту мақсатын көстейд, жана 5 октябр Қырғыстанда қырсықтардың тоғы келдіген азайту күніні қарата ұйыштырлат деп білдірішті өзгөчу қырдалдар министрлегінен. Аталған ішшараға республикадағы бардық мамлекеттік ведомстволары, билимбері мекемелері меншегінен түріні ғаравастан мекеме ішқаналардың қаты шосу мерчемделген. Бұға байланышту, жалпыға малымды қаражаттарын өті тұрған машығы ұтыралу, қоғымчылу қатуыра малыматты жеткерігі, жана жарандарды тағы мес малыматтарға ешен бөгі, дүрбөліңгі түш бөгі чақырауыз деп қошымчалашты министрліктен. Бұлақ супер кежі. Құштығы капитан майорлор 400 мін сом талап қылышқан, үчі ғачып кетіп ізделіп жатады. УКМК ұпызала пақшы талап қылған милицияның ұқчам ғызматкелерінен тобу анықталғанын 29-ші сентябрда білдірді. Ұқчам іштер, ечкіштер министерлігінен ечкелікті ғызматы менен біргелікте жүргізілген. Анын жиынтығында ұш шаардық ечкіштер башқармалығының ұқчам ғызматкери ұш шаарының тұрғынынан 400 мін сом ақча қаражатын ұпызалап талап қылып Милицияның капитаны жана дағы бер милицияның майоры. Расми малмат бойынша шектөлер шаардың жашу жасын зордықтыу фактысы менен қылмыш ішін қоз қойбыз деп қорқытқан. 25 сентябрда жүргізілген ұқча милікті үш шараларының алқағында 100 мін сом алып жатқан жерінен ортамчу қармалып, аннан соң ұш шаардық ешкіштер башқармалығының ұқча мұғызмат кере милицияның майоры қармалды. Ал екі айлық мөн өткі ұқайымғаның теру авағына қамаққа алынды деп білдірді ұқайымға. Бұл қылмышқа тейшесі бар үш қызматкерге езді өжар яланды. 
28 сентябрда сот сыртынан қамақ алу чечимин чығарған. УКМКнын ошары жана ош облысы боюнча бөлмү шектүүлөрдөн жапа чеккен жарандарды кабар берүүгө чакырат. Байланыш номору 03222 73232 48614. Булак бара келди. Исыкөлдө жана чүйдө ири өлчөмдө баңгизат сатуу аракет кылгандар кармалды. Бишкек шаарындагы Ленин райондо кечкиштер башкармалыгына Исыкөл чүй облустарында жана Бурбур калада баңгизаттын ири партиясын сатуу аракеттери болуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Ленин райондук ичкиштер башкармалыгынан басма сөз кызматы билдиргендей, бул факт кылмыш жаза кодексинин 282-чи беренес менен кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталган. Шаардык милициянын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшү кызматынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 2003-чү жана 1982-жылы туулган жарандар кармалды. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 20 жаштагы шектүүнүн жанынан 450 грамм салмактагы кара курайдын өзгөчө жыты бар зат салынган баштык табылган. Ысыкөлдөгү 40 жаштагы шектүүнүн үйүнөн 4 кап кара курай жана 6 грамм кашиш табылган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак бара келди. Бүгүн 29-сентябрда Азия оюндарынын жеңүүчүсү Эрлан Шеров мекенине келди. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалымдалгандай, чемпиондуу аэропорттон президенттин администрациясынан жана Дене тарбия спорт департаментинин кызматкерлери, дзюдо федерациясынын өкүлдөрү, жакындары жана гүрмандары тосуп алышты. Эрлан Шеров Азия оюндарына 90 кг салмакка чейин катышты. Анда ал Кыргызстанга алгачкы алтын медальды алып келген. Бул Кыргызстандын тарыхында Азия оюндарында дзюдо боюнча алгачкы алтын медали болуп калды. Учурда Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарында Кыргызстандын куржунунда 3 пайы бар. Алгач Эрлан Шеров чемпион болсо, ушул сан боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Темирлан Аманкулов менен Авазбек Аманбеков Колу медальга и болушту. Булак супер кежи. Орусияда Кыргызстандык жаран жеке ишкер менен анын кызын өлтүрүүгө шектелип жаткан сот чечим чыгарды. 27-сентябрда Орусиянын Курган облустук соту кыргызстандыкты 2012-жылы ишкер Наталья Аминова менен анын 8 жашар кызын мыкачылык менен өлтүрүүгө күнөлүү деп тапты. Бул тууралуу Орару жазды. Эл жаштагы кыргызстандык 16 жылга эркинен ажыратылып, күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген. Окуя болгон күнү Курган шаарынын Кримтөбөлү сатып алуучу катары жергиликтүү тургундун үйүнө кирген. Тапанча менен коркутуп, кыргызстандыкты бычак менен аялды жана анын кызын өлтүрүүгө мажбурлаган. Андан соң аны да жарадар кылган. Кыргызстандык каман калып полицияга кайрылган. Ал сотто күнөсү жок экенин айтып, жогорку инстанциядагы сотко кайрыла турганын билдирген. Булак серип кежи. Кыргызстанга сегиз унааны мыйзамсыз алып келгендер чегарадан өтөрү менен аныкталды. Кайынды темир жолу товарларды чегарага каттуу пунктунда жалган эсеп фактураларды берүү менен темир жол аркылуу сегиз унааны мыйзамсыз алып кирүү факты аныкталды. Бул туурасында УКМК билдирди. Атайын кызмат тарабынан өлкөнүн бюджетке зыян келтирген кылмыштардын бетин ачууга жана бөгөт коюуга багытталган ыкшам иликтөө иштери жүргүзүлдү. Учурдай сотко чейинки өндүрүштүн алкагында салык жана бажыр кызматтарынын адистерин тартуу менен республикалык бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө жүрүп жатканы белгиленди. Булак спутник кечи.